வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஃபோர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் கேட்கப்பட்ட ஒரு சிம்பிளிஃபிகேஷன் ப்ராப்ளம் பார்ப்போம் மூணு கியூப் ஹோல் பவர் மைனஸ் டூ இன்ட்டு டூ ஸ்கொயர் ஹோல் பவர் மைனஸ் த்ரீ டிவைடட் பை டூ பவர் ஃபோர் ஹோல் பவர் மைனஸ் டூ இன்ட்டு த்ரீ பவர் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் பவர் மைனஸ் டூ ஸோ இந்த சம் எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹோல் பவரில் இருக்கிற அடுக்க வந்து உள்ளே இருக்கிற அடுக்கோட இதை வந்து மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் ரூல் வந்து த்ரீ க்யூப் ஹோல் பவர் மைனஸ் டூங்கிறது த்ரீயும் டூவும் மல்டிப்ளை பண்ணால் த்ரீ பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் கிடைக்கும் அதே போல் இங்கே இருக்கிற இந்த பவர் டூ அண்ட் த்ரீயை மை மல்டிப்ளை பண்ணால் டூ பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் கிடைக்கும் அதே போல் டூ பவர் ஃபோர் ஹோல் பவரில் இருக்கிற மைனஸ் டூவோட மல்டிப்ளை பண்ணும்போது டூ பவர் மைனஸ் எயிட் கிடைக்குது ஸோ இதை அப்படியே போட்டிருக்கோம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபோர் வந்து டூ ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கிறோம் ஏன்னா இங்கே நம்மளுக்கு த்ரீ டூ டூ த்ரீனு எல்லாமே ரெண்டு நம்பர்ஸ் தான் இருக்குது ஸோ இதை நம்ம டூ பவர் டூ ஸ்கொயராக எழுதிக்கிறது மூலமாக இதை வந்து நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணி டூ பவர் மைனஸ் ஃபோர்னு எழுத முடியும் ஸோ அதனால் டூ ஸ்கொயர் நீங்கள் எழுதிக்கிறோம் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த த்ரீ பவர் மைனஸ் ஃபோர் மேலே போச்சுன்னா த்ரீ பவர் ப்ளஸ் ஃபோர் ஆகும் அதே போல் இங்கே இருக்கிற டூ பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் வந்து கீழே வந்துச்சுன்னா டூ பவர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஆகும் ஸோ இது வந்து நம்ம அடுக்க வந்து கேன்சல் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இங்கே வந்து மேலே இது கீழே இருக்கிறது தான் மேலே போகணும்னோ இல்லை அங்கே மேலே இருக்கிறது இதை தான் கீழே கொண்டு வர்றதுக்கு எந்த விதியும் கிடையாது நீங்கள் வந்து இதை மேலே கொண்டு போனாலும் போய்க்கலாம் இதை கீழே கொண்டு வந்தாலும் பண்ணிக்கலாம் எப்படி பண்ணாலும் ஆன்சர் உங்களுக்கு சேமாக தான் வரும் இப்போ அடுத்த ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த டூ ஸ்கொயர் ஹோல் பவர் மைனஸ் டூ வந்து டூ பவர் மைனஸ் ஃபோர் அப்படின்னு எழுதிக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து இங்கே இருக்கிற த்ரீ பவர் மைனஸ் ஃபோர் மேலே கொண்டு வரும்போது என்ன ஆகுனா இந்த மைனஸ் சிக்ஸு இங்கே இருக்கிற மைனஸ் ஃபோர் மேலே வந்தால் ப்ளஸ் ஃபோர் ஆகும் ஸோ மைனஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் வந்து மைனஸ் டூ ஆகும் அதே போல் இங்கே இருக்கிற டூ பவர் மைனஸ் சிக்ஸை வந்து கீழே கொண்டு வரும்போது மைனஸ் எயிட்டுங்கோட இங்கே இருக்கிற மைனஸ் சிக்ஸ் கீழே வந்துச்சுன்னா ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஆகும் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ ஆகுது ஸோ இது இந்த டூவோட பவர் வந்து மைனஸ் டூ ஆகுது இந்த த்ரீயோட பவர் வந்து மைனஸ் டூ ஆகுது இதை தான் இங்கே எழுதியிருக்கோம் த்ரீ பவர் இங்கே வந்து மைனஸ் டூ அதே போல் இங்கேருந்து டூ பவர் இங்கே இருந்த மைனஸ் டூ இது இங்கே கேன்சல் ஆகிடுச்சு இங்கே மேலே கேன்சல் ஆகிடுச்சு ஸோ இங்கே மிச்சம் இருக்கிற டூ பவர் மைனஸ் ஃபோர் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு ரூல் இருக்குது அடுக்குகளுக்கான விதிகளை பார்த்திங்கன்னா ஏ பவர் எம் இன்ட்டு ஏ பவர் என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ பவர் எம் ப்ளஸ் என் அப்படின்னு ஒரு விதி இருக்குது அதாவது பேஸ் வந்து சேமாக இருக்கும்போது இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதுவும் இதுவும் நம்பர்ஸ் ஏ ஏ இதுவும் இதுவும் ஏ அப்படி இருக்கும்போது மேலே பவர் எம் என்னு இருக்கும்போது நம்ம அதை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இங்கே வந்து இப்போது ஏ இருக்கிற இடத்துல டூ இருக்குது இங்கே இருக்கிற எம்முக்கு பதிலாக மைனஸ் டூ எண்ணுக்கு பதிலாக மைனஸ் ஃபோர் இருக்குது ஸோ இதை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது பவர்ஸை நம்ம அப்படியே ஜஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கிட்டால் போதும் அப்படி பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு டூ பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் கிடைக்குது நெக்ஸ்ட் டே பார்ப்போம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த டூ பவர் மைனஸ் சிக்ஸை ப்ளஸ் ஆக்கிறதுக்கு இது மேலே கொண்டு வரும் இந்த த்ரீ பவர் மைனஸ் டூவை ப்ளஸ் ஆக்கிறதுக்கு கீழே கொண்டு வரும் ஸோ இன்னொரு ரூல் வந்து அடுக்குகளோட விதியில் என்ன இருக்குன்னா நீங்கள் வந்து ஒன்றுக்கு கீழே அடுக்கில் இருக்கிற ஒரு நம்பர் மேலே வந்துச்சுன்னா ஸோ அதில் இருக்கிற அடுக்கோட சைன் வந்து மைனஸாக மாறிடும் அதே போல் மேலே இருக்கிறது வந்து ஒன்றுக்கு கீழே வந்துச்சுன்னா சைன் மைனஸாக மாறிடும் ஸோ அந்த விதிப்படி நம்ம பார்த்திங்கன்னா இங்கே இருக்கிற டூ பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் மேலே போச்சுன்னா ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஆகுது இங்கே இருக்கிற த்ரீ பவர் மைனஸ் டூ கீழே வந்துச்சுன்னா ப்ளஸ் டூ ஆகுது ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து டூ பவர் சிக்ஸுங்கிறது வந்து டூ டூவை வந்து சிக்ஸ் டைம்ஸ் எழுதுகிறோம் நம்மளுக்கு தெரியும் டூவை வந்து த்ரீ டைம்ஸ் எழுதுனா எயிட் வரும் அகைன் இன்னொரு டூவை வந்து த்ரீ டைம்ஸ் எழுதுனா அகைன் இன்னொரு எயிட் வரும் ஸோ எயிட் இன்ட்டு எயிட் வந்து சிக்ஸ்டி தென் வந்து த்ரீ ஸ்கொயர் வந்து நைன் நம்ம பார்க்குறோம் ஆன்சரில் வந்து கலப்பு பின்னமாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து ஒரு பின்னமாக வந்திருக்கு இப்போ இதை வந்து நம்ம கலப்பு பின்னமாக மாற்றுவோம் இப்போ அறுபத்தி நாலில் எத்தனை ஒம்பது இருக்குதுன்னு பார்க்குறோம் ஸோ அடிச்சோம்னா ஏழு ஒம்பது அறுபத்தி மூணு அப்போ வந்து மீதம் ஒன்று இருக்குது அப்போ ஆன்சரில் வந்து ஏழு மீதம் இருக்கிற ஒன்று அப்புறம் வந்து இந்த பகுதி ஒன்பது ஸோ ஏழு ஒன்று பை ஒம்பது இது வந்து ஆன்சரில் எங்கே பார்க்குறோம் ஆன்சர் ஆப்ஷன் சியில் இருக்குது 